Herzlich willkommen bei Böhmers Börsenwoche. In dieser Woche bin ich wieder unterwegs in Köln und es ist kalt geworden. Genau. Deswegen melde ich mich passend vom Weihnachtsmarkt und nicht von irgendeinem Weihnachtsmarkt, sondern vom kleinsten Weihnachtsmarkt der Stadt hier an der Lutherkirche in der Kölner Südstadt. Und der wird veranstaltet von der KG Ponyhof, einem wunderbaren, ambitionierten Karnevalsverein. Und das Tolle ist, hier trinkt man für einen guten Zweck, denn alles, was übrig bleibt, wird gespendet. Und das ist doch eine tolle Sache, denn wir treten ein für eine bessere Welt. Und bessere Welt ist eine schöne Überleitung auch zum Thema Börse in dieser Woche. Denn es gibt auch Unternehmen an der Börse, die etwas für eine bessere Welt tun wollen. Jedenfalls auf den ersten Blick. Und wer ist das beispielsweise? Das ist Tesla. Tesla, das Unternehmen, was Elektroautos herstellt. So, die Technologie ist noch in den Kinderschuhen, wenn man auf Deutschland schaut. Wir haben die Novemberzahlen gerade gesehen für die Kfz-Zulassung. Und der Anteil der Elektroautos liegt nur bei 1,6 Prozent. Also das ist super, super wenig. Aber das Potenzial dieser Branche ist enorm. Und das zeigt sich jetzt beispielsweise in der aktuellen Woche bei Tesla. Denn das Unternehmen notiert nur ganz knapp unter dem Rekordstand bei über 300 Euro. Aber das sagt uns noch nichts. Aber jetzt kommt eine Zahl und die hat mich echt aufhorchen lassen. Denn in dieser Woche hat der Börsenwert von Tesla den Börsenwert von Daimler überrundet. Ein paar Wochen vorher war es schon der Börsenwert von BMW und jetzt ist es der Börsenwert von Daimler. Also, der Pionier im Bereich Elektroautos startet an der Börse richtig durch. Und die ganzen negativen Nachrichten, die das Unternehmen hatte in diesem Jahr, ich habe auch darüber berichtet, über die wirklich komischen Machenschaften von Elon Musk, wie er über Twitter bestimmte Ankündigungen gemacht hat, die den Aktienkurs stark beeinflusst haben. All das ist vergessen. Jetzt startet das Unternehmen durch, denn das Modell 3 wird massiv ausgeliefert und viel, viel mehr ausgeliefert als bisher gedacht. Also, Tesla ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was derzeit, obwohl die Börsen relativ schwach notieren, deutlich durchstartet. Und wenn man eben sieht, wie die Autobranche aktuell überhaupt aussieht, dann hängt, dann hängt auf jeden Fall Tesla alle weiteren Autowerte ab. So, das soll es gewesen sein mit meinem Bericht hier vom Weihnachtsmarkt in Köln. Und ich muss sagen, jetzt ist mir so frisch. Jetzt hole ich mir erstmal ein leckeres Getränk und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.